fata uncheașului. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit. A fost un uncheaș care avea o fată micșoară, rămasă de la nevastă sa care murise. De la o vreme, ce l-a apucat pe uncheaș? Nu, că să se însoare. Să găsesc o creștină să vază de noi, zicea uncheașul. A găsit o văduvă și s-a asurat. Nevasta a doua a uncheașului a avut și ea o fată de la bărbatul din tâi. Cât a fost fata uncheașului mai micșoară, au mers lucrurile cum au mers. Dar când s-a mai mărit, a început baba și cu fata ei au opismuit că era vrednică tare și frumoasă de pica. Care flăcău trecea pe linia satului, dacă o vedea pe fata uncheașului, își strâmba gâtul uitându-se înapoi după ea, iar de vedea pe babei se tot ducea, că era sluțică săraca și zbanghii. Și crescu pisma babii și a fetei ei de nu mai știa fata uncheașului ce să facă să le intre în voi. Că o tot o cărau și o băteau pentru tot ce făcea, că zicea că e prost făcut. O mângâiere avea și ea biata fată. O vacă de o lăsase măsa, care când era să moară, o chemase și zise. Maică, eu mă prăpădesc, tu să ai grijă de văcuță. Când ai avea ceva, spune ei că ea te pricepe și te-o ajuta cu ce s-o putea. Pe vacă o chema bălaia și numai fata o ducea la păscut. Iar când era ea mai cu jale în inimă, plângea și spunea vacii păzurile toate, iar vaca o lingea și se întrista și ea beata vacă de gândeai că ori să-i pice lacrimi din ochi ca la oameni. Baba vedea că ori de câte ori o bătea sau o căra, ea se ducea la vacă în staul și când și când tot la vacă răzbea. Și pe urmă la muls nu se lăsa vaca să o mulgă altul decât fata iar pe ele le împungea orda cu picioarele întrânsele. S-a gândit că trebuie să fie ceva la mijloc și i-a pus gând rău vaci. Într-o zi, fiind să se ducă baba cu fiii sa la o soră de-a ei într-alt sat, a lăsat pe fata uncheașului să facă tot prin casă, iar pe deasupra i-a mai dat o baniță de caiere să le toarcă pe toate până seara când s-or întoarce ele, că de nu o sluțește. Ce să facă biata fată? Cum să toarcă ea o baniță de caiere într-o zi? S-a dus plângând la vacă și i-a spus că uite și uite ce-i cere baba. Și a zis că mă sruțește, auzi, de nu le face cum i-a poruncit. Urmă fata tânguindu-se. Dar vaca de colo îi zise cu glas omenesc. Nu mai de tângui, fata mea! Toarce, toarce, că le-i sprăvești și-ți mai rămâne și vreme să deretici prin casă și să faci de mâncare. S-a apucat fata de tors și până s-a coborât soarele după dealuri le-a dat gata că îi sfârâia mâna, nu altceva, de s-a mirat și ea ce minune să fie aia. Și după ce a isprăvit, s-a apucat de a așeza și prin casă și a pus să fiarbă mâncarea și când a venit seara, baba cu fică sa, ce să vază? Toate curate, casa dereticată, vitele adăpate, bucatele gata și caierile toarse toate. A întrebat-o baba pe fată cine i le-a tors, cum și în ce fel. Fata a răspuns că ea le-a tors cine. A tăcut baba că n-a avut ce zice, dar a cugetat în ea că trebuie să se fie amestecat cineva aici, că lucru curat nu era. Și s-a gândit la vacă. Duminica viitoare, hai să se ducă baba cu fică sa la hol. Când să plece, cheamă pe fata uncheașului și zice. Fată, îți las banița asta cu grâu. Să-mi-l alegi bob cu bob, să-l speli, să-l usuci și să-mi dai banița plină aleasă. Iar s-a dus fata la vacă plângând. Vaca zice, pune-te pe lucru, fata mea, că o faci tu și pe asta. Și drept, s-a pus fata să aleagă și cum i-au mers degetele, cum nu. A isprăvit ce-i dăduse baba să facă, tot până a sfințit soarele, de-a putut vedea și de-alea case. Duminica viitoare, când să plece baba iar la horă, ca apucase de se ducea mereu doar de și-o putea mărita odorul, chemă pe fata uncheașului și zise, N-a banița asta de mei, să-mi-l numeri, să-l faci grămăjei, câte o sută și câte o sută, dar să fie numărat bine, că le număr și eu și doi nou fiind tocmai, îți tai coadele și-ți scot ochii. De data asta, fata n-a mai plâns, că prinsese curaj văzând că vaca o ajută de izbândea toate. S-a dus numai la ea și i-a spus cum merge pricina. Și drept, vaca i-a răspuns. Numără, fata mea, numără că îi sprăvești până vin ele de la horă. Când se întoarse baba și vede că și asta o găsește făcută, s-a căinat de tot și și-a zis în gândul ei. 
Asta vaca trebuie să le facă, că altcineva n-are cine. Și a prins pică mare pe ea. A doua zi se duce la un cheaș și zice. Ia ascultă un cheaș, ce mai ținem noi vaca aia noastră, de ce nu tăiem? Că nici de prăsilă nu e bună, nici vreun lapte grozav nu dă. Nu mai mănâncă degeaba și mai ieșirea, că nu se poate nimeni apropia de ea. Un cheașul zice. Vai de mine, cum să-i tai eu biata vacă rămasă de la nevasta mea din tâi? Că atâta am și eu de la ea. Așa? zise baba mâniată. De la nevastă ta ai? Apoi dar să te duci să trăiești cu nevastă ta din tâi, dacă e așa, nu cu mine. Și-a plecat baba, după ce mai zise multe de ale ei băbești, între care că de nu o taie, cu ea pâine și sare nu mai mănâncă. Când a înțeles fata ce plânuia baba, ce bocete și ce plâns crezi că au apucat-o? Dar ce era să facă, că era un cheașul slab de înger? Și după ce i-a zis baba de câteva ori să o taie, a și hotărât să o taie. Atunci s-a dus la vacă să-i spuie cum înduplecase baba pe tațu să o taie. Vaca i-a zis, să nu plângi, să nu te îngrijești, că eu sunt năzdrăvană și nu mă prăpădesc, ci mai bine ascultă ce să faci după ce mor tăia. Să-mi alegi oasele, unghiile și coarnele și să le învelești în băligar noaptea când nu te-o vedea nimeni și când ai avea de trebuință de ceva, vină la locul unde le înveli și spune locului tot că eu am putere mare în cornul drept. Tăie un cheașul vaca, fă cu fata cum o învățase ea și duminica viitoare cei veni babi, căci văzuse că se tot învârteau flăcăii pe lângă casă când era ea afară și era să nu se mărite înaintea fetei ei. Cei veni? O luă înainte de a pleca ea la horă cu fiesa și turnă în cap apă și pe urmă cenușe cu tărâțe, o spoi pe ochi cu funingine și o lăsă amenințând-o ca să nu se spele, ci așa să o găsească că o snopește în bătăi. S-a dus fata plângând la băligar după ce a plecat baba și a spus locului unde erau îngropate oasele vacii ce i s-a întâmplat și a întrebat Până când o să trăiesc eu așa? Atunci auzi un glas zicând Nu te prăpădi cu firea așa, fata mea, ci trage cornul drept și zi să-ți dea niște haine frumoase și podoabe, să te învețe să te îmbraci cu ele și pe urmă du-te și tu la horă. Face fata cum învață glasul și se pomenește vere cu niște haine cu ziua și cu noaptea și se îmbracă cu ele de era ca o fată de împărat de frumoasă. Și pleacă la horă și se prinde în joc și joacă ușor, de parcă era un fluture. De s-au minunat toți și au întrebat care mai de care. Cine să fie fata asta? O cunoașteți careva? Dar nimeni nu știa. Pre vremea aceea, ci că erau obicei de veneau feciorii și fetele de împărat la horă. Și s-a întâmplat de a veni feciorul împăratului ținutului ăluia tocmai la hora aceea, în ziua când s-a dus și fata uncheașului îndemnată de rămășițele vacii. El, cum a văzut-o, s-a prins lângă ea, a întrebat-o, a sucit-o, ea nu răspundea nimic. A mai învârtit de trei ori hora, după ce s-a prins feciorul împăratului și pe urmă s-a desprins din horă și s-a făcut nevăzută, parcă n-ar mai fi fost. S-a dus acasă, s-a dezbrăcat și a băgat hainele și podoabele în corn, la vârâ la loc în băligar, s-a pomenit murdară pe față și în cap, ca mai înainte, și s-a dus de să așeza pe vatră unde a găsit-o baba când s-a întors. Fata babi i-a spus și ei ce a văzut, cum a venit o fată de împărat frumoasă de o minune și îmbrăcată cu ziua și cu noaptea, cum s-a prins în horă, cum s-a prins feciorul împăratului lângă ea și cum pe urmă a pierit. Dacă n-ai văzut-o și tu, să știi că n-ai văzut nimic, zise fata babi sfârșind, mai mult să-i facă necaz că ea văzuse și fata uncheașului nu. Fata uncheașului a răspuns. Dacă n-am și eu haine, să fi mers și eu să o văz. Ce să mai vază și o proasă ca tine așa minunății? Sări baba de colo cu gura. Tu să stai acasă în cenușe, nu la horă. Auzi, horă! Peste câteva zile, după ce fusese fata uncheașului la horă, se pomenește lumea cu pristavi că strică prin toate răspântiile ținutului și prin orașe și prin sate și prin cătune, că feciorul împăratului face în duminica viitoare sărbătoare mare la palatul tătânăsu, cu jocuri și cu veselii și cine e frumos la față să poftească. pasă de feciorul împăratului făcuse așa că doar de veni și fata aceea minunată lângă care se prinsese la horă și care pierise ca năluca de nu-i mai știa de urmă. Fata uncheașului afla de la soră sa că ce o să fie la palat, 
Că sluta, vezi dumneata cum a lăsat Dumnezeu pe om, se credea frumoasă și se pregătea să se ducă și ea. Și duminică, când a plecat măsa vitregă cu fata ei, ea a dat fuga la corn și a cerut să-i dea haine cu cerul și cu stelele, un calca zmeul și om să-l ție până o ieși din palat, că vrea să se ducă și ea să joace. Ea a dus cornul ce a cerut și a plecat. Cum a ajuns de a intrat în palat, ea ca și feciorul împăratului ieși înainte și a prins sau o întrebat despre toate, dorind să afle cine e și cum. Ea a răspuns că puterea ei să fie nevăzută, să stea o clipă și să plece. Atunci feciorul de împărat i-a spus că o iubește, iar ea i-a răspuns că nu iubește pe nimeni. Totuși, numai cu el juca, cu altul nu. Când să plece, el îi cerui inerul din deget și ea el dădu. În duminica viitoare, feciorul de împărat, nemai putând fără ea, a mai poftit lumea la o serbare. Ea iar a venit cu niște haine pe ea cu lucefer pe umeri și iar așa a pierit, lăsând în nedumerire pe feciorul de împărat. Atunci el ce s-a gândit? Să mai poftească odată lumea la o serbare, duminica ce venea și să ia pantoful din piciorul fetei cum va putea și pe urmă știa el ce să uneltească. Așa a făcut. Când să plece ea, după ce a jucat cât a jucat, să lua feciorul după dânsa și când să sară pe cal, ea a scos pantoful din picior, iar fata a plecat așa cu piciorul gol. A doua zi, cum s-a sculat feciorul de împărat, Spuse tatălui său toată și retenia cu fata și îi mai spuse că el pleacă cu pantoful și cu inerul fetei de-i plăcuse să o caute și că nu se întoarce acasă până nu va găsi o. Plecă și umblă el, umblă căutând țara întreagă, prin orașe și prin sate, până s-o și în satul în care sta fata un cheașul. Colindă din casă în casă, căută peste tot și ajungând la un cheaș și intră în pretutindeni, Dă și de fata lui murdară și cu cenușe și cu tărâțe în cap, ca așa o ținea baba mereu acum. Iar când îi încercă pantoful, el parcă fu de acolo. Atunci o întrebă feciorul de împărat. Ea e fata de a jucat el lângă ea la horă și la palatul tătânesu de trei ori? Ea a răspuns că ea e. Dar baba de acolo a început a o cărâ și a spune feciorului de împărat că nu e adevărat, că e o mincinoasă și altele de astea. Dar fata zise. Maria ta, eu sunt și dacă nu mă crezi, așteaptă nițel și ai să vezi cu ochii. Atunci s-a dus la locul unde erau îngropate oasele vacii, a scos cornul și a zis să o îmbrace cu hainele cu care fusese îmbrăcată întâi când o văzuse feciorul de împărat și veni îmbrăcată la dânsul. Pe urmă se duse de se îmbrăcă pe rând și cu celelalte haine, de rămase feciorul de împărat de plin încredințat că era ea. Și așa a poftit-o să se urce în trăsura lui împărătească, și a luat-o cu el la palat, unde a făcut nuntă împărătească de a ținut șapte zile și șapte nopți. Iar baba de necaz a crăpat și fisa nemărită a rămas. Că cine să se uite la ea, struțenia? Pe un cheaș a pus fisa de la o adusă palat la ea, unde a trăit până a murit. Iar eu încă le cai pe oșa și sfârși povestea așa, că de nu s-ar fi sfârșit, tot aș mai fi povestit. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!